Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами направляемся в детство. Будем делать ватные игрушки для елочки. Посмотрите, каких чудесных малышей можно сделать из самых простых материалов. Я покажу полный пошаговый процесс. А если у вас останутся вопросы, задавайте их в комментариях. Не бойтесь начинать, это очень интересно и увлекательно. Первое, с чего я начну, сделаю и распишу личики для куколок. Использую воздушную полимерную глину. Ее название я укажу в инфобоксе. Глина очень приятна на ощупь, совершенно не пачкает руки и не прилипает к ним. Разминаю ее и буду окрашивать в телесный цвет, используя акриловые краски. Нам понадобится коричневый и еще какой-то более яркий цвет. Я использую рыжий и персиковый. Если у вас нет большой палитры красок, достаточно будет только коричневого цвета. Хорошенько размешиваю краски. Этот способ однозначно мне нравится больше, чем вариант окрашивания готового личика в телесный цвет. Использую силиконовый молд детского личика. Размер лица 35 на 28 мм. Разравниваю глину. Заполняю молд. Придавливаю, чтобы получился четкий отпечаток. Убираю лишнее. Аккуратно вытаскиваю заготовку. Если у вас не получается вытащить личика из молда без повреждений и деформации, положите заполненный молд в морозильную камеру на 10-15 минут. После этого личика без труда и повреждений можно будет вытащить из молда. Высохшие личики буду расписывать акриловыми красками. Сейчас я вам покажу вариант росписи немного сложнее. Его, конечно же, можно упростить, так как личика очень маленькая. Использую самые тонкие кисти. Подойдут также кисти для маникюра. Закрашиваем область глаз белым цветом. Глазки я сделаю голубые. Если у вас нет голубого цвета, смешиваем синий и белый. Смешиваю серый и белый цвет.
Нарисую небольшую тень над глазками. Цвет может быть как светло-серый, так и светло-коричневый. Это добавит глубину нашим глазкам. Далее нарисую темный ободок вокруг радужки. Используем коричневый. Рисуем веки. Эта линия должна быть тоньше, чем получилась у меня. Лучше ее сделать максимально тонкой. Черным цветом рисуем зрачок. Он должен соединиться с верхней линией глаза. Рисую подложку для бровей. Использую очень светлый коричневый цвет. Затем прорисовываю волоски. Можно добавить немного белого цвета. Реснички. Нижние реснички делаем тонкими, короткими и полупрозрачными. Используем светло-серый или светло-коричневый цвет. Ставим белые блики. Для губ используем светлый натуральный цвет. Не нужно их делать слишком яркими. Я смешиваю коралловый и белый. Рисую волосы. Использую кисть немного крупнее. Сначала делаю светлую основу. Затем тонкой кистью добавляю акценты. Подрумяниваем щечки и носик. Я использую обычное румяна. Их можно нанести пальчиком.
Готовые высохшие личики покрываю матовым лаком. Высыхает он очень быстро и после высыхания они выглядят вот так. Теперь подготовим клейстер. Это займет всего несколько минут. Нам понадобится картофельный крахмал. Берем чайную ложечку крахмала, разводим его примерно таким же объемом холодной воды. Хорошенько размешиваем. Завариваем крахмал кипятком. У меня уходит около 150 мл воды. Но крахмал разный и завариваться может также по-разному. Клейстер не должен быть слишком густым, так как при нанесении будет тянуть вату. И не должен быть слишком жидким, так как будет излишне пропитывать вату и игрушка будет долго сохнуть. После остывания клейстер становится немного гуще. Приступаем к игрушке. Основа нашей работы – хлопковая вата. Вату выбирайте ровную, чтобы в ней не было никаких крупинок или комочков. Также вата должна хорошо делиться на слои. Для каркаса использую медную проволоку диаметром 0,6 или 0,8 мм. Для тела куколки беру отрезок длиной 75 см. Складываю проволоку наполовину. Для головы делаю крупную петлю. Скручиваю несколько раз. Отмеряем ручки. Их длина 5,5-6 см, в зависимости от того, что куколка будет держать в руках и каково будет их положение. Вторую ручку прикладываю к первой. Общая длина 11 сантиметров. Сгибаем ножки. Закрепляем кончики проволоки. Ножкам можно сразу придать изгиб. Таким образом тело стало немного короче, его длина 10 сантиметров. Берем вату, разделяем ее на тонкие полосы. И теперь постепенно плотно обматываем каркас ватой, крепко закрепляя ее нитками. Сначала я формирую голову. Заднюю часть головы сразу же сделаем округлой. Сворачиваю плотный комок из ваты, закрепляя его нитками. Теперь обматываем ручки. Вату наматываем плотно, делаем это в одном направлении. Когда каркас с ватой сделан ровно и хорошо плотно набит, нам будет быстрее и проще работать дальше. Выравнивание займет совсем мало времени.
Таким же образом обматываю вторую ручку. Приступаю к ножкам. Разгибаю стопу, чтобы аккуратнее уложить вату. Формируем тело. Оно не должно быть слишком тонким, так как позже в этом случае нужно будет добавлять объем, чтобы одежда хорошо лежала на куколке. Добавлю еще немного ваты. Здесь важно не сделать область под ручками слишком объемной и широкой, так как сверху у нас добавится одежда и еще ручкам нужно будет придать форму. Они не должны стать слишком короткими. Приклеиваем личика. Сразу подумайте о том, каким будет наклон головы. Я его приклеиваю с наклоном в правую сторону. Теперь выравниваем куколку. Берем остывший крестер, прикладываем небольшие кусочки ваты и хорошенько промазываем. Сначала я выравниваю голову, учитываю то, что в дальнейшем к голове будет крепиться штифт, чтобы повесить игрушку. Поэтому макушку нужно сделать плотной и объемной, хорошо пропитать клейстером.
Важный момент – сразу же подготовьте для работы влажную и сухую салфетку для рук. Ватку всегда старайтесь брать сухими чистыми руками. Если на руки попал клейстер, обязательно их вытираем влажным полотенцем. Так вата не будет цепляться к рукам и ваша работа будет чистой и приятной. Выравниваем все резкие перепады. Выравнивание закончено. Возьмем любую тонкую проволоку и из нее сделаем подвеску для сушки куколки. И то, что мы еще сможем сделать до первой сушки, это обувь, варежки и штанишки или юбочку. Я буду использовать окрашенную вату. Вату я окрашиваю сама. Обувь сделаю из льняной ваты, а одежду из хлопковой. Здесь вы видите льняную окрашенную вату. Эту ватку я окрасила за два вечера. Подготовлю вату. Отрываю небольшие кусочки. Промазываем ножку. Начинаем оклеивать с подошвы. Прижимаем вату кистью, промазываем. Голенище сапожек я не буду делать объемным, так как сверху будут штанишки. Прижимаю, прокручиваю ватку, чтобы ножки были плотными. Продолжение следует... 
Делаем варежки. Промазываем руку. Берем небольшие тонкие кусочки ваты. Прижимаем. Прокручиваем. Добавляем ватки столько, чтобы не было видно никаких просветов. Делаем пальчик. Сворачиваем промазанный клейстером кусочек ваты. Прикладываем. Чтобы он хорошо держался, сверху закрепляем кусочком ваты. Точно так же делаем вторую варежку. Теперь приступаем к штанишкам. Здесь слой ваты берем потолще, штанишки делаем объемные. Возьмем два прямоугольника ваты, проклеиваем край, подворачиваем. Смазываю ватку с обеих сторон по направлению волокон, не прижимая ее кистью, а как бы запечатываю клейстером. Вата должна остаться объемной и пушистой. Смазываю ножку. Оборачиваю ваткой. Стык ваты должен быть незаметен и остаться с внутренней стороны. Грубый край можно выровнять острой иглой. Оформляем вторую ножку. Клейстер на вату наносим, держа кисть параллельно ватке, как бы гладим ее. Оформляем вверх. Я часто беру ватку кистью, только потому, что для меня это очень удобно.
Теперь все выравниваем, придаем форму и делаем нужные изгибы. Для работы вам пригодится стандартный набор стоматологических инструментов. Они недорогие, везде доступны в продаже. Очень помогут вам в работе и изготовлении таких игрушек. Штанишки готовы, на этом этапе отправляем куколку сушиться, подвесив за проволоку. На это может понадобиться примерно один день, в теплом помещении она высохнет быстрее. После того, как куколка полностью высохла, будем ее одевать. Делаем шубку. Пока куколка сухая, делаем все примерки, учитываем подворот. Немного надорву ватку, чтобы она лучше укладывалась в области рук. Примеряем рукава. Если вы планируете, как и я, сразу сделать шапочку, ватку тоже нужно будет примерить. Промазываем ручки клейстером, чтобы вата размокла и они начали сгибаться. Подклеиваем край рукава. Промазываю с внутренней стороны. Можно сразу промазать ватку с двух сторон. Выбирайте тот вариант, который вам будет удобен. В разных случаях можно делать по-разному. Второй рукав подворачиваем, рука уже смазана. Уберу лишнюю вату. Делать это нужно очень аккуратно. Подклеиваю низ шубки. Немного уберу лишнюю длину. Подклеиваю края. Смазываю также с внутренней стороны. Промазываю тело. Укладываем ватку. Аккуратно все проклеиваю и разравниваю. Thank you. 
Как видите, впереди появилась какая-то неровность или дырочка в ватке. После декора ее, скорее всего, не будет видно, но я ее все равно закрою. Сгибаю ручки. Сразу подумайте о том, что куколка будет держать в руках, так как после сушки изменить положение рук будет сложнее. Сделаю пояс. Завяжу обычную вязальную нитку. Продавливаю углубление под пуговички. Если вы только начинаете делать ватные игрушки, на этом этапе куколку лучше высушить и только потом делать шапочку и воротник. Я всю одежду делаю сразу. Выравниваю шапочку. Промазываю клейстером. Делаю складочки. Шапочка будет с помпоном. Теперь делаю воротник. Заранее нужно измерить его длину. Закругляю оба края. Промазываю ватку с обеих сторон. И теперь аккуратно укладываю, постепенно выравниваю.
Из белой неокрашенной ваты сделаю шарф. Края подворачиваю внутрь. Промазываю ватку с обеих сторон. Начинаю приклеивать со спинки. Шарф вышел слишком длинный, срезаю вату. Край истончаю, делаю его незаметным. Добавлю на шапочку немного ваты, сделаю ее пушистой. Использую льняную, но подойдет и обычная хлопковая. Отправляем куколку на вторую сушку, после чего будем ее украшать. Куколка полностью высохла. Шапочка показалась мне слишком тонкой, поэтому я добавила под нее полосу из белой ватки, чтобы это выглядело как вторая тонкая шапочка. Делаю крепление под веску. Использую винтовые штифты. Размер штифта 13 на 6,5 мм. Делаю дырочку. Выдавливаю немного клея внутрь шапочки. Подойдет любой универсальный клей. Вкручиваю штифт. Если на шапочке образуется ямка от штифта, шапочку можно немного разрезать канцелярским ножом в этой области. Поднимаю надрезанные края кверху. На объемных пушистых шапочках я делаю разрез сразу, перед тем, как вкрутить штифт. Приклеиваю пуговички. Их размер 3-4 мм. Такие же пуговички можно сделать из полимерной глины. С помощью белой акриловой краски добавлю снежок на одежду. Использую кусочек обычной кухонной губки.
Покрою игрушку искрящейся слюдой. Добавляю немного слюды в клейстер. Здесь клейстер должен быть густым. Покрываю одежду тонким слоем. В некоторых местах слюды добавлю немного больше. После того, как игрушка высохла, добавляем аксессуары, украшения и сладости. Вот такие чудесные малыши у меня получились, и вы тоже так сможете. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!